നമ്മൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളുടെ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാക്ക് പ്രോയുടെ അൺബോക്സിംഗ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇപ്പം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയാം ഇത് ഐ ഫൈവ് ആണ് വേർഷൻ പക്ഷെ എയ്റ്റ് കോർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആർട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് സി പി യുവിൻ്റെ പക്ഷെ എൻ്റെ പഴയ മാക്ക് ബുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ ഫൈവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഫോർ കോർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അപ്പം ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയ്റ്റ് കോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല സ്പീഡാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ എസ് എസ് ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയതിൽ ഞാൻ എസ് എസ് ഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫോമൻസ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി ആണ് ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെയും ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ വെയ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പഴയ മാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ടു കിലോയുടെ മുകളിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പണ്ട് അൺബോക്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ ആണിത് ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ട്രാവലിങ്ങോ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ ഞാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യും പലപ്പോഴും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ വളരെ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഐക്കൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കും ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും കാണിക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് നേരെ സ്പീക്കറിലോട്ട് വരും പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് സ്പീക്കറിനകത്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ ഹെഡ്സെറ്റിലൊന്നും കേൾക്കില്ല ഈവൻ പല സമയത്തും ആ മീറ്റിൻ്റെ വിൻഡോ ഗൂഗിൾ ക്രോം വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇത് കാണുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് സ്പീക്കറിലാണ് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റോഡ് ഓഫ് ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങൾ സൗണ്ട് ഇപ്പം സ്പീക്കറിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആവും അപ്പോൾ അതൊരു ബഗ്ഗാണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇരിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് അങ്ങ് നമ്മുടെ മ്യൂട്ട് ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായിട്ട് കാണും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്കിയുടെ മൈക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇത് ഡിസേബിൾ ഇനേബിൾ ഡിസേബിൾ ഇനേബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മോളിൽ ഓഡിയോടെ അവിടെ ന
കീബോർഡ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു കീബോർഡുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് ലോജിടെക്കിൻ്റെ കീബോർഡാണ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്കിവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ മോണിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇത് കീബോർഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തു ഉണ്ടല്ലേ ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം മാക്ക് ഇപ്പം ബൂട്ടായി വന്നു ഇപ്പം കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതാ ഇതാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും ഇതും വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ഈ സംഭവം ഇഷ്യൂ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സ് ലോക്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആവില്ല എല്ലാ കീബോർഡും എല്ലാ കീസും സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ലോജിക് ടെക്കിൻ്റെ കീബോർഡ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീബോർഡാണ് അത് സോളാർ കീബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സമയത്ത് ആ കീബോർഡ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയത് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഇവിടെ ഫേസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ വെക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വാങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പം കാരണം അത്ര ഒരു റേറ്റ് കൂടിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് വൺ ലാക്കിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ മേടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഈ മൈക്കും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റീബൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജി റീബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാക് ബുക്ക് പ്രോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക്സ